Ja ťa normálne žiadam, aby si ma nechal oddychnúť si pred našou svadbou. Hej? Hej. Takže ma vyhadzuješ. Čo chceš? Stalo sa tam ešte niečo, o čom sme to teraz nevedeli? Ten lekárnik neumrel. Myslíš, že ma má trochu ráda, keď sa takto chová? No keď sa ty takto správaš, tak ťa nemá rád nikto. Bola si v šoku, tak si nevyčítaj, že si potom nepátrala. Nechala som sa vydierať celé roky. Keď mi Mirka všetko povedala, tak som pochopil, že si nemala veľmi na výber. Adam sa ho nechce zbaviť priamo na svadbe. Nemali by sme chvíľku počkať, kým sa to všetko upokojí. Deň, dva a Slavov si spomenie aj na to, aké má robočí slotopánok, takže sklapni, drž sa plánu B a už ma neser. Ja som rád, že som konečne spoznal dôvody tvojho správania. Prečo? Lebo čakáme spolu dieťa, na ktoré sa veľmi teším. Všetko v poriadku. Akurát Martin v noci neprišiel. Všetci sú z toho nervózni. No tak možno je dobré, že neprišiel. Prípad síce otvoríme, ale budeme ho vyšetrovať na slobodu. Pecka. Samozrejme, nemôžete sa vzdialať z miesta svojho bydliska a polici musíte byť maximálne k dispozícii, až kým neprebehne sa. Môžete sa spoľahnúť. Ty by si chcela, aby sa vrátil? Hm? Ja neviem. Budeme musieť ísť niekam do lekárne po kinetriu. No ale to budeme musieť zájsť do nejakého mesta. Ale takto ďalej nemôžeme ísť. Môžeme? Môžeme a hlavne už poďme, lebo zmeškám vlastnú svadbu. Ninka, Ninka, kde je tvoj kabát? Ja už mám z toho guláš. Ja ho mám na sebe, detko. No pravda, že? Si naozaj nádherná nevesta. Ďakujem ti za šaty a za všetko. Ale prosím ťa, za všetko. Za to sa neďakuje. Mala si si ešte zabrať tú vlačku a závoj. Počkaj, myslíš tú záclonu na konci šiat? Laurinka, to chceš, aby som vždy, keď prejdem okolo Ninky, spadol na nos? Vyzerali by viac nevestovské. Ale no, tak veď nemusí byť každá nevesta ako z romantického filmu. Presne tak. Počkáš si, keď sa bude vydávať maminka. Alebo na vlastnú svadbu, veď to môže byť čo nevidieť. Ale no, to snáď nie je. Dúfam, že máš ešte čas. Ale ak 10-15 rokov to preletí ako voda. Dobre, takže, Laura, Ninka, detko, vy si sadnete do auta k Mirovi a my dvaja pôjdeme spolu, my sa ešte musíme zastaviť pre Jakubka. Jakubka, dobre. Dobre? A ľavou, babi, zásadne vykročiť ľavou. Tak, poďme. Ľava. Miro, ideš? Áno, len toto ešte vybavím. Nieco za vami. Dobre. Čo chceš? Čo? Samozrejme, že nie som rád, že mi voláš. Nemám čas sa vybavovať po telefóne. Čo? Se zbláznil? U mňa? Ale veď ma čakajú svadobčania. Lenže ja mám tých tvojich svadobčanov akurát tak na háku. No čo sa asi tak stalo? Prúser a dosť veľký na to, aby si vo vlastnom záujme okamžite naklusal. Miro! No ty kde si? Všetci ťa čakajú. Prepáč, Evička, ešte si musím niečo vybaviť. Teraz? Áno, musím skočiť na úrad. Ale veď, vezieš nevestu, o 30 minút začína obrad. No veď práve, ja som si zabudol tú šerpu. Predstav si, tak svadba to je vážna záležitosť, úradná, nie? To musí mať všetky náležitosti. No tak ja neviem. Aspoň ju zoberieš zo sebou, odvezieš ju. To by sme možno aj nestihli, vieš, Evička? Radšej nejako inak nech ide, lebo ja ani neviem, kde tú šerpu mám hľadať, vieš? Neviem, kde som mu nechal. Dobre, no, tak ja poviem Petrovi, ten by nás možno mohol zobrať, vidíš? Dobre, dobre. A čo s Jakubkom? Ja neviem, nevieš to nejako. A tak... Vidíme sa vo vynáste, pa. Tak, tu si sa zdekovala. 
ale ja ťa potrebujem. Neviem nájsť tlakový hrniec. Čo je v špajzi? No tak. Poď so mnou dolu. Chystám pre Martinka hovedzie na zelenine. A ty mi pomôžeš. Babi, na čo mu varíš? Na to. No však neprišiel. Ale príde. Pane Bože, na čo sú tieto hystérie? Ale ja nemám obavu z toho, že je niekde na letisku alebo v nejakej zápche, ale tak celkovo. Ja ťa na chvíľočku spustím z očí a ty takto upadneš do depresie. Martin robí také rozhodnutia v poslednom čase, že... No čo? Ty kdo všetkého sa vrhá po hlave? No to by bolo lepšie, keby bol taký púčko, ťučko, doma, setko. Ale však nikto netuší, čo urobí práve teraz. Veď mešká, no a čo? Trošku mešká. Odkiaľ bereš takúto istotu? A čo keď sa rozhodol, že vôbec nepríde? Že sa vôbec nevráti? Ale... A my tu beháme ako také sprosté, stresujeme sa? Aby nemal pocit, že s ním nesúhlasíme. No tak ja nesúhlasím so všeličím. A poddávam sa tomu. Nepoddávam sa. Pozri sa, zmierili sme sa s tým, že si zobral chorú ženu. No. Že sem privedie úplne neznámeho chlapca. A rozumieš, on nevie, on nevie ani zavolať. Tak možno, možno má vybitý telefón. Ale bábi, tak všetci majú vybitý telefón. Tak mohol si od niekoho požičať, nie? On vôbec, vôbec netuší, že sa tu o neho bojíme. Ty vieš, čo mi z tohoto vychádza? Že sa Martinko doteraz správal až príliš slušne. Keby ťa bol pripravoval na to svojimi vývrtkami už v puberte, tak teraz by si neplakala. Čo je, tak som sa bála, že si vezme nejakú Ninu Dolinsku, vidíš? A teraz? Teraz by si bola rada, keby to bolo tak. Ja neviem, prečo si babi on tak komplikuje život? Vieročka. Ver mu. A ver mne. Všetko to dobre dopadne. Ahoj. Oci, kde si toľko? Už som bol taký nervózny, že by som bol vyrazil aj sám, keby som sa mal do čoho obliecť. Prepáč, meškám. Trvalo väčšinou, s kým som našiel miesto na parkovanie a potom som samozrejme oblek zabudol v aute. Dobre, dobre, dobre. Poďme rýchlo, aby sme neprišli neskoro. Slavko, si si istý, že ti to neublíži. Cítiš sa na to? Ale samozrejme, veď aj doktor súhlasil. No tak samozrejme, no lebo si ho ukecal takisto ako mňa. Nechcem, aby si to robil len preto, že sa to patrí. Si jednoducho tam chcem byť. Vydáva sa predsa moja sestra. Nina by ti nič nevyčítala a po obrade by sme sa tu mohli zastaviť všetci spoločne. Ty ma tam nechceš viať? No nie, veď bolo by to tak, ako keby si tam bol. Len bez toho rizika, že by sa ti niečo stalo ďaleko od doktorov. Oci, ale mi je fuk, či sa mi niečo stane, alebo či sa mi nestane. Ba dúfam, že sa mi niečo stane, že mi konečne niečo v hlave trkne, že sa mi tam niečo pohne a ja si spomeniem. Ale doktor povedal... Nerozumieš? Ja si musím spomenúť. Musí. Tóth už nemá na nás dosah. Vďaka Simonetovcom je v podniku všetko v poriadku. Tak netlač na pílu. A toto si naozaj myslíš? Naozaj si myslíš, že je všetko tak, ako má byť? Ja ti nerozumiem. Naozaj si myslíš, že keby sme neboli v takom srabe, že sa Nina vyda za Andrého, že si ho zoberie za muža? A to predsa nemá s tým nič spoločné. Lenže ja tej extra rýchlej svadbe neverím. Aj keď som stratil pamäť a mám v hlave guláš, tak na to, ako bola Nina šialene zamilovaná do Martina, na to som nezabudol. Čo tým chceš povedať? Oci, Nina nie je z tých, čo dokážu len tak z ničoho nič preskočiť z vzťahu do vzťahu. Tvoja sestra je slobodný človek. Rozhodla sa sama. Ja tomu neverím. Musím si spomenúť. Nechcem, aby sa Nina obetovala. Ale ty si sa úplne zbláznil. Ja o chvíľu sobáším Ninu. O čo ide? Robo zdrohol. Čo? Ten kreten je fuč. A čo ja s tým mám? 
to ti ho mám pomôcť naháňať, alebo čo? Prosím ťa, nepokúšaj sa tváriť, že sa ťa to netýka, áno? Vieš čo, Robo je tvoj človek, to je tvoje maslo na hlave. Ja idem naspäť a všetci tam na mňa čakujú. A nezdrhol ďaleko. Celý čas ho nezaujímalo nič iné, len vidieť svoju dceru. Čo tým chceš povedať, že sa túla niekde tu na blízku? Obávam sa, že sa nám objaví tam, kde by sme ho veľmi neradi videli. Myslíš, ako... Že by sa mohol objaviť u Dolinských? Ježiši Kriste. Tak keď sa objaví u Dolinských, tak vieš čo, to sa môžeme ísť rovno sami udať. A práve preto potrebujem, aby si na neho dohliadol. Čo je? Ako dohliadol? Čo mám urobiť? Keď sa tam objaví, tak čo ho mám uškrtiť hneď, alebo čo? No áno, presne. To hryť je ten väčší pako než druhý. Dáš mi echo a ja tam pošlem Vasila. Nie, nie. Vieš čo, odo mňa to už nechci. Ja s tým naozaj nechcem ani spoločné. Urobíš to, čo ti poviem. Prepač, ale... Ja už naozaj nevládzem. Slavko, od začiatku to bolo len jej rozhodnutie. Kým si bol preč, tak sa veľa zmenilo. Nemohlo sa toho zmeniť až toľko. Áno, Martin ju veľmi sklamal. A vďaka tomu pochopila, čo som ja už vedel dávno, že roznerovcom sa nedá veriť. Na rozdiel od Simoneta? André je dobrý človek a správny chlap. Stál pri nej v najťažších chvíľach a získal si jej dôveru. Dôveru? A nemyslíš si, že na svadbu treba trochu viac než dôveru? A z čoho ma chceš obviniť? Oci, ja ťa z ničoho nechcem obviniť. Ja len chcem vedieť, či moja sestra naozaj Andrého miluje. A tak možno sa rozhodla racionálnejšie, ale rozhodla sa a pokúsi sa s ním byť šťastná. Chcel by som s ňou ešte hovoriť. Skôr než povie definitívne áno. No dobre, poď, máme najvyšší čas pomôžem tu. Andrej, nevesta už je pripravená. No super, poďme. Počkaj. Počkaj, Andrej, chcem s tebou ešte chvíľu hovoriť. Ale Nina čaká. O chvíľu už nebudeš zodpovedný len za seba, ale aj za Ninu. A potom neskôr možno aj za svoju rodinu, ak si spolo nejakú založíte. Oci, prosím ťa. Vieš, láska v manželstve, to nie je len otázka dnešnej noci, ale je to vecou kompromisu a tolerancie. A ja by som bol veľmi nerád, keby si opakoval svoje staré chyby. Poučil som sa. A zmenil som sa. A môžem ti povedať, že teraz skutočne viem, že Ninu naozaj milujem. A budem ju milovať do konca života. No ja by som bol šťastný, keby ste na tento okamih obidvaja spomínali po celý svoj život len s radosťou. Aby ste svoje rozhodnutie nikdy neolutovali. Ty vieš, na čo myslím. Viem. Ale môžem ti povedať, že tohto sa naozaj nemusíš báť. Spamätaj sa teraz, naozaj nie je čas na to, aby si sa mi tu zosypal. Daj mi už konečne pokoj! Čo ma stále do niečoho nútiš? Ja... Nie je z toho všetko už fakt na grcanie. Prestane a čať. Ja už nevládzem, nie, nie, nie. Ja už nejaké svinstvo robiť nebudem, nie. Zrejme si zabudol, že si mi ešte stále niečo dlžný. A tým teraz nemyslím tie prachy. My dva sme si už dávno kvít vo všetkom. O tom rozhodujem ja. Čo si myslíš? Dokedy ma budeš vydierať tým dávno zabudnutým svinstvom, čo som urobil? Hmm. Pak myslíš, že je dávno zabudnuté v poriadku? Aspoň sa nám tu trochu vyčistí vzduch, keď sa tie tvoje záznamy dostanú do tých správnych rúk. Si fakt svinia. Vedel som to od začiatku, ale ja väčšiu svinu, ako si ty nepoznal. Áno, ja som svinia a ty malá zákerná kryska. Ja som si tú tvoju špinavú minulosť nevymyslel. Len ti ju z času na čas musím pripomenúť, aby si si tú svetožiaru strčil späť tam, kam patrí. Prosím ťa. Slúbil si mi, že keď sa to všetko skončí, tak mi dáš konečne pokoj. Prosím ťa. 
Keď sa to všetko skončí, lenže hra sa ešte neskončila, chlapče. Takže teraz láskavo pochodom vchod a rob, čo som ti kázal. Ty si ale vydierač. Svina. Každý máme svoje metódy. A tie moje tiež fungujú spolávilo. Opýtaj sa, Ingrid. A ona mala chvíľa mi pocit, že si môže začať diktovať podmienky a už ju to prešlo. Tak čo? Už v tom máš jasno? Nemáš sa na mňa? Naopak. Ale hrala si iba bank. Nebala si sa, že ťa rovno šupnú do basy? Strašne. Keby si sa mi zdôverila, tak ti nikdy nič také nedovolí. Ja viem. Práve preto som mlčala ako indián. Teraz ma už to nemá čím vydierať. Aj s Bohom útek do drevenice, ostávame doma. V našom skvelom byte. Ďakujem. Ako nie si mala viac rozumu ako ja. Len som ti chcela vrátiť to, čo pre mňa celý život robíš ty. A čo, Ivan? Zaslúžim si počuť nejaké detaily, nie? Už som ti všetko povedala. No tak chce sa starať o malé a dá ti druhú šancu. Takže kedy sa stretnete? Vieš, keď nad tým tak uvažujem, asi som ho zle pochopila. Počkaj. Ako presne ti to povedal? Vlastne nič nepovedal, bolo to medzi riadkami. A jejda. Ale odpustil ti, nie? Tak povedal, že už mu jedno, čo bolo a... že sa na bábetko strašne teší. No, tak na prvý krát je to viac než dosť. Nasrala si ho predtým teda statočne. Aj tak je vážne veľko rysy. Veď práve, ani si nezaslúžim, aby sa ko mne takto správal. Prestan, tak toto už nechcem počuť, jasné? Ver, čo ti dáva, veď... Ten človek je do teba stále blázon. Len si to musí ešte znovu pripustiť. Dobre. Mirka, bež otvori, to bude ten realiťák. Poprosila som ho, aby mi priniesol papiere na zrušenie zmluvy. Vydorám! Ahoj, sestrička. Si prišiel? Ja som veľmi rada, že si tu. Prišiel som ti zablahoželať všetko najlepšie, ale... Ešte predtým by som sa s tebou rád o niečom toho správal. O pár minút začína obrad. Ale ja te neunesie. A ešte tu nemáte ani sobašiaceho. Ale... Mohli by sme sa porozprávať niekde v súkromí? Nina. Ja viem, ako ti je. Preto som prišiel. Poď. Botón? Mirka? Počuješ? Priniesol tie papiere? Čo tu chceš? Poslal ťa Tot? Ty sa radšej veľmi nevypýtuj. Ak chceš mať ešte sestričok, ktorý... Dobre, že ti ju pusť. Nechaj ju. Ona s nami nemá nič spoločné. Poď sem. Jej sa nemusí nič stať a jej nechcem ublížiť. Poslal ťa Tod? Tod? Tod, chvala Bohu, ani netuší, kde som. Nemýkaj sa furt. Odlož ten nôž. Odlož ho! Ty tu nie si tá, čo diktuje. Tak zavri ten zobák! Chceš peniaze? Peniaze? Nikdy toľko nemáš. Tak čo vlastne chceš? Nina, prosím ťa. Mohla by si mi vysvetliť, čo znamená táto maškaráda? Hovoríš o mojej svadbe? Aspoň predo mnou by si mohla byť úprimná. Prosím ťa, prestaň. Neverím, že sa chceš vydať za Andreja. Nina.
Ty ho nemiluješ. Naučím sa to. Ale ty predsa miluješ Martina. Martin je ženatý. Už po svojom boku nemá veľa miesta. To ešte neznamená, že musíš vyrobiť ešte väčšiu hlúposť. Nina, prečo sa nevydáš len z vďaky za to, že nám Simonetovci pomohli zachrániť podnik? Ale to je len jeden uhol pohľadu. Celé je to moja vina. Ty s tým nemáš nič spoločné. Ja som pomohol zničiť otcovú firmu. Chcel som pomôcť a miesto toho som všetko ešte viac pokašľal. A preto nedovolím, aby si si zničila život aj ty. Neskoro. Ešte stále máš čas si to rozmyslieť. Ale ja nemám nad čím premýšľať. Nina, prosím ťa, spamätaj sa. Sám som v živote urobil veľa hlúpých a nedomyslených rozhodnutí a viem, že za ne budem ešte dlho píkať. Lenže ja nie som ty. Práve preto nechcem, aby si dopadla tak ako ja. Veľmi by som ťa chcel vidieť šťastnou. Naozaj šťastnou. Tak ma presne spochybňujú, dobre? Chcem iba hovoriť so svojou dcerou. To je všetko. No tak to si na zlej adrese. Ja viem veľmi dobre, kde som. Ty to pre mňa zariadiš. A prece nechceš uniesť vlastnú dceru? V tom sa mnou nerátaj. A odkedy si ty taká citlivá na deti? No dobre, ako chceš, tak... Dobre. Počúvam ťa. No, to som rád. Ja ju nechcem uniesť. Ani jej ublížiť, a tejto tiež nie. Tak ma budeš poslúchať. Ja chcem so svojou dcerou iba hovoriť, kým oťa to navždy zdrnem. To je všetko, Ingrid. Ty nechápeš, že tvoju tvár pozná každý policajt na ulici? Stačí, keď ťa uvedí niekto z Dolinských a prídu si po teba. A prečo som asi tu a nie tam? Ja potrebujem niekoho, aby mi kryl chrbát a urobíš to ty. Prečo práve ja? Pretože si mi to dlžná, Ingrid. Jasné? Tak čo? Dobre, ale... Urobím, čo len chceš. No, ja som veľmi rád, že sme sa dohodli. A nemusíme sa ďalej vykecávať. A ako si to s Laurou predstavuješ? Ona so mnou nepôjde len tak. No, to nechám na teba. Ty si bola dostatočne chytrá, aby si sa vykrútila z každého svinstva, čo si si vymyslela. Takže sa vykrútiš aj teraz. A dolinsky nezvydávajú dceru, nebudú ani doma. Čo? V dolinskej jej svadba, hej? A teba prečo nepozvali, hm? Prečo nie si tam, asi tu? Mám na to svoje dôvody, prečo som tam nešla. Hej. No, tak teraz máš dôvod tam ísť. Tak sa obleč a vypadni. Neboj sa, my sa tu zatiaľ nudiť nebudeme. Vypadni! Rozner, tak vy budete asi syn pána Stanislava, nie? Áno, som ale na tejto párty by som to príliš nezdôrazňoval. Ja viem, že Ivan, no, že... No mám môjho otca za Eštebáka, ktorý mu zničil život. No, ja som mal dlhšie podobný názor, ale keď som mal nedávno tú čest spoznať vášho otca, tak som ho zmenil. Som rád, že aspoň vy. Ja som presvedčený, že človek, ktorý sa tak dlho snaží nájsť pravého vinníka, pritom je sám nevinný, musí mať charakter a srdce na svojom mieste. Akurát je mi ľúto, že Evin otec, teda, že si to nemyslí aj pán Dolinský. No ja viem, že Ivan by bol najradšej, keby sa ten pravý vinník už konečne našiel, ale myslím, že po toľkých rokoch ani on sám tomu neverí. No ale vy ste predsa slúbili, že ak by ste si náhodou spomenuli alebo spoznali niekoho, kto išiel po vás? Pán Rozner, a čo myslíte, keby sa tu náhodou objavil nejaký agent, 
že by sme si rovno padli do oka. Uznávam, to by bola asi naozaj veľká náhoda. <laughs> Nevidela si niekde miera? Myslel som, že ste sa z domu vybrali všetci spolu. No, tak sme to mali v pláne, ale odskočil po šerpu či po medailu. Ako medailu? Oddávať si ju. Išiel do kancelárie, to som myslela, že už bude tu. Ah, ah, radšej mu zavolám, tak bez medaily sa zaobídeme, ale bez miera nie. No čo je? Nezdvihneš to? Ja som skončil. Nechcem s tým mať už nič spoločné. Ako myslíš? Ak máš problém komunikovať s pánom Dolinským, kľudne s ním hodím reče a porozprávam mu niečo málo z toho tvojho pohnutého života. Zdravím, pán Dolinský. Akože kto? Nespoznávate ma po hlase? No a podobne. Ale áno, pán primátor je tu vedľa mňa, len viete, má jeden drobný problém. Ahoj, Jan. Nie, 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 žiaden problém, prosím sa, nie. Nie, áno, samozrejme. Áno, hneď som tam. Ahoj. No čo je? Deje sa niečo? Vraj sa mu len trochu zamotala hlava. Hneď príde. Ale vôbec v poslednej dobe sa mi nezdá. Je nervózny, podráždený. Asi sa prepína a podľa mňa trochu veľa pije. Keď išiel od nás domu, tak sa mi zdal triezvy. Ale nemyslím teraz, ale vôbec. Musím sa s ním o tom pozhovárať, ale potom. Nejaký problém? Nemali sme už začať? Nie, 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 nič sa nedeje, len sa bavíme o priateľovi, ktorý má sobášiť naše deti. Mimochodom, dlhoročný kamarát, ja aj moja rodina, sme mu zaviazaní. Počkaj, nie je to ten Miro? Ten dobrodenec, čo sa staral o tvoju rodinu, keď si bol v base? Ten, ten, staral sa mi o deti, ako o svoje vlastné. Tak vidíš, a teraz nemám čas sa s ním porozprávať o jeho problémoch. Sám si toho mal vyššej hlavy, nie? Tak, veď, hej, ale s tým je koniec. Treba myslieť na starých kamarátov. Prinútim ho, aby zašiel k lekárovi a pokúsim sa ho zmieriť s rodinou. Hm. Len, či ho netrápili iba tie mladé milenky? Evi, aj on je len človek a robí chyby. Ah, no. <laughs> Tie mladé milenky by som mu ako chlap pokojne odpustil, ale dúfam, že kvôli nemu aspoň naši mladí nezostanú na oce. <laughs> Nie, hneď príde, povedal, o chvíľu bude tu. Námiera sa dalo vždy spoľahnúť. Dobre, ale ty si naozaj nemusíš nič vyčítať. Iba chcem, aby si sa nad tým ešte raz zamyslela. Toto rozhodnutie som neurobila ani kvôli rodine, ani kvôli firme. Tak prečo teda? Kvôli sebe. Verím Andremu. Miluješ ešte Martina? Nina, odpovedz mi. Martin ma zradil a s Andrem budem spokojná. Ale kvôli tomu sa predsa nebudeš vydávať. Nechceš dať Martinovi aspoň šancu, aby ti vysvetlil, čo sa vlastne stalo? Nemalo by to zmysel. Ale ako to môžeš dopredu vedieť? Včera, keď som sa dozvedela, že sa Martin vracia naspäť, na pár sekúnd som zatúžila, aby to bolo kvôli mne. No. A čo, ak áno? Vidíš ho tu niekde? Je čas obrátiť list. Pre Martina nič neznamená. Takže si... si skutočne rozhodnutá. Andrej ma miluje a nikdy ma neskonal. Nina. Nina, prosím ťa. Ja ťa prosím, aby si rešpektoval moje rozhodnutie. Dobre? No tak. 
tak už dosť. Už si ich leštila päť krát. No čo, aspoň sa nezblázim od strachu. Príde. Všetko bude v poriadku. No, a čo ak nie? Už ste obvolali všetky nemocnice vo Frankfurte aj v okolí. Všade povedali, že o nich nemajú nejaký záznam. Áno, zatiaľ, babi, zatiaľ. Zatiaľ, zatiaľ. Potom si poslala Stanka na konzulát. Nič sa tam nedozvedel. No tak už dosť. Ale tak bojím... Dosť, prestaň. Bojím sa o neho, to je normálne, nie? Všetci sa bojíme. Ale prosím ťa, trošku sa na to povznes. Veď napríklad... Ten mobil mu v lietadle mohol padnúť do... Ale, babi, vieš čo, ani nepokračuj. A Stanko nám telefonoval, že už ich lietadlo pristálo vo Viedni. Možno už sedia v taxíku a sú na ceste sem. Ešte ja zavolám na policiu. Čože? Pane Bože, na nebi, čo im chceš povedať? No, že je náš syn nezvestný. Vierka. Vierka, prosím ťa. Veľmi ťa prosím, počkaj aspoň do večera. Veď si budú myslieť, že sme sa zbláznili. Áno, nech si myslia, že sme sa zbláznili. Ako keby sme potom mali plakať, že sme nič neurobili. Čaute, už sme doma. Marty. Martinko. Čo si nezavolal? Viem, prepáčte, prepáčte. Ahojte. Len mešká let, tak som sa snažil zohnať auto, potom sa mi vybil mobil. Ešte sme viezli jednu pani. Koho si nám to priviedol, Martinko? Zlačičko naše vystrašené srdienko. Babi, mami, dovolte, aby som vám predstavil svojho syna a vášho vnúka a právnuka, Kofiho. Vedel som, že sa spamätáš. Túto hru... Zkrátka, musíme dohrať až do konca, chlapče. Nenávidím ťa. Ty ma si vážne rozplačeš. Toto je posledné, čo pre teba urobí. Pre mňa. Pre nás, Mirko. Pre nás. Takže budeš pekne sobášiť ten utešený párik a pritom myslieť na to, o čom sme tu hovorili. A keby sa tam Robo predsa len náhodou objavil, alebo Slávo by začal trepať nejaké nezmysly, Zavoláš mi. O ostatné sa postará Vasil. Rozumieme si? Najradšej by som bol, keby sa Vasil postaral konečne o teba. Dobre. Dobre, urobím, čo chceš, ale... Mirka, pôjde so mnou. Čo? Tak sama to nezvládnem. Potrebujem niekoho, aby mi pomohol s malou. Ty si robíš z mne srandu, Ingrid? Mirka to s deťmi vie a ty tu môžeš zatiaľ počkať. Ja som podľa teba úplný dement? Že tu budem čakať, kým vy dve na mňa pošlete celú fízláreň? Robo, ja potrebujem niekoho, kto mi pomôže s Laurou. No tak si niekoho nájdeš! Mirka zostane tu so mnou, jasné? Vypadni. Bez Mirky nikam nejde. Už som z toho čakania nervózny. Žiadny strach, Miro, tu bude každú chvíľu. Aha, už ho tu máme. Ahojte, tak som to. Ahoj. Tak čo, medailu máš? Ahoj. Čo? Medailu? Áno, samozrejme, mám. V kabáce. No vidíš, bez tej medaile by to hádam ani nebolo právoplatné. Je ti zle? Nie, prečo? No, tlačím ma kravata. Slávko, ale to je úžasné, ty už si tu. <laughs> Robíš pokroke, keď sa doktori takto rýchlo prepustili. Tak zatiaľ len na popoludne, potom sa ešte ujde. A čo, hlava? Hm? Už si na niečo spomínaš? Neboj sa, to bude dobré. To bude dobré. Tak čo? Čo? Môžeme začať? Samozrejme, veď. Preto sme tu. E, vlastne... E, ešte si skočím ho hore pre preslo. Potom hneď môžeme začať. Pardon. Mm. 
Ty, 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 ty si sa zbláznila, Ingrid? Ty čo tu sedíš? Tebe asi nezáleží na tvojej sestre, alebo ty si myslíš, že ja jej nie som schopný ublížiť? Ak jej ublížiš, zavolám policiu. No ja jej ublížim, tak sa pozeraj na to, ako! Robo, prestaň! Nechápeš, že ak to teraz pozerieš, tak si v prdeli? Už v živote neuvidíš, Lauro. Tak čo mám urobiť? Pozri... Ja chápem, že to od ťa sprosto využila a chápem aj to, že chceš vidieť svoju dceru, ale nemôžeš to robiť takto. Nikdy ja nechcem nič iné. Ja chcem iba vidieť Lauru raz. Čo ti mám priviesť násilím, Roba? Uvažuj. Ale však ja nemám inú možnosť. Ale máš. Pôjdeš so mnou k Dolinským. Poznám celý podnik, mám aj vstupné kódy. Niekam ťa zašijem a ty tam počkáš. A Lauru ti privediem. Ako mám veriť, že ma neodrbeš, čo? Mirka, pôjde s nami. V poriadku. Ingrid. Ty, keď sa o niečo pokúsiš, tak ona, a to ti prísahám, bude mať na to pamiatku na celý život. Je ti to jasné? Daj dole pásku. Čo? Daj dole pásku. Vypadni sa obliecť. Nerozumieš? Vypadni! No, no teraz doprava, doprava. Babi, babi, on ti nerozumie. A goš? A dlát, magnifik. O, a gôš a drôt, a to trafo ani, ani nechcem skúšať. Kofínko, ja si kvôli tebe polámem jazyk. Ale to čo je, Martin, ja som už chcela volať policiu. Ešte raz, prepáč, ja, ale nemal som si kde ani kedy na výmobie. Nemohol si od niekoho zavolať? Ale šoferoval som ako blázon, lebo chcel som tu byť čo najskôr. Vieš čo, otec je celý nadšený, išiel do hračkárstva kúpiť ďalšia autíčka. Kde si podiela Liču? Dostala v Kongu. Čože? A v takomto stave vedie chorá. Ona to tak chcela a tak to cítila. Vieročka, však oni sú hladní. No veď. Ak ich ešte chvíľu necháme hladovať, tak si budú myslieť, že ich chceme trestať. No poď, poď. Tak máme polievku s pečenovými knedličkami. Má to vôbec rád? Bože, vôbec neviem, či niekedy v živote také niečo jedol, ale nepreháňal by som to s jedlom. Bolo mu zle v aute. No ale tak musíte niečo zjesť. Mami, prosím ťa, odlož mi na neskôr. Ja si to zjem potom. Musím si teraz rýchlo niečo vybaviť. Kam ideš, Marty? Veď si teraz prišiel. Prosím ťa, nespovedaj ho ako polícia. Kofi. On prišiel, je v poriadku, tak prosím ťa, nechaj to už tak. A ten láž, revian vy. Tako? Poď sem, poď sem. Poď sem, môj zlatý. Vieš čo? Ty teraz ostaneš tu s nami, Martinko odíde, hneď sa vráti, ja ti ukážem celý byt, aj vašu izbu, aj záhradu. A keby si bol veľmi unavený, tak by si mohol, povedzme, aj pospať si trošku, dobre? Babi, nechaj tak, nechaj tak, ja ho uložím. Uložím ho, poď. Už je ti lepšie? Ivan, mne predsa nič nebolo. Ja som sa len skoro uštval kvôli tomu metálu. Nechcem sa ti starať do života, ale vidím, že v poslednej dobe nie si vo svojej koži. Nič mi nie je. Vážne. Som v poriadku. To ty si bledý. Má si toho nad hlavu, čo? Chcel by som ťa várovať ako kamarát. Pred čím? Pred infarktom? Pred toho tom. V akom zmysle? Nebol to on, kto zdvihol tvoj telefón? Áno, máš pravdu. Bol to on, no bol... To bola ale náhoda, bol u mňa na úrade niečo vybohovať, tak... Miero, prosím ťa, prečo sa s ním vôbec zdravíš? Nevieš, aká je to ľudská špina? Ivan, prosím ťa, nepreháňaj. 
Pochop to, ja som primátor, ja nemôžem zatvárať dvere pred nikým, no. A naviac vieš dobre, že je to celkom schopný investor. Investor? To je gauner a podvodník. Áno, máš pravdu. Ja chápem, že sa na ňo neváš, nepadli ste ti. Ale v konečnom dôsledku za ten prúser v tvojej firme nemôže on, ale Slávo, tvoj syn, nie? No, nechcel som to rozoberať pred svadbou, ale som presvedčený, že čoskoro Tóta dostanem na lavicu obžalovaných. O čom hovoríš? Nie len o mojom rozliatom víne a podvodoch, ktoré urobil v našej firme, ale aj o vydieraní a násilných činoch. Máš dôkazy? Mám. Priamých svetkov. No to je dobré. A koho, prosím ťa? Čo, Slávko sa rozpamätal na niečo? Alebo, alebo si niečo vymyslel, aby sa pred tebou očistil? Hovoril som s Ingrid. Ha. A to je výborné, to si naozaj trafil kriček po hlavičke. No, Ingrid, to je tá pravá. Áno, najprv vliezla Totovi do postele a keď, keď ju poslal do čerta, tak sa chce pomstiť. Také sú ženské. Nemal by si o nej takto hovoriť, aspoň nie predo mnou. <laughs> Prosím ťa, ty, to vyzerá, že si ešte stále celý, celý do nej. Že, že... Nepoznáš tak dobre ani ju, ani Tota, aby si vedel, čo sa medzi nimi naozaj stalo. Alebo to vieš? <laughs> Kamarád môj, ty, ty sa vážne nikdy nezmeníš. Nie, len zistil som nové skutočnosti. A konečne začínam niektorým veciam rozumieť. Aké skutočnosti? No, radšej poďme. Nepokazíme mladým veľký deň. Situáciám vyhnúť, čo? Víte, že o chvíli sme tam. No. Poďme. Trochu si oddychneš a ja sa hneď vrátim. Martin teraz musí na chvíľočku odísť. Ale on sa vráti. Povedal ti to. Ja to vzdávam. Dobre, dobre. Ostanem tu. Tu budem takto sedieť a budem pri tebe. No, on papel, OK? OK? Vážení snúbenci, milí svadobní hostia. Zišli sme sa tento slávnostný deň, aby sme spoločne oslávili veľkú lásku dvoch mladých srdc, 
ktoré sa rozhodli ododnes tlsť iba jednu pre druhé. Ale aj v tento slávnostný deň by sme si mali spomenúť na minulosť. Na minulosť, ktorá nebola vždy taká šťastná. Spohoďme si na chvíle, keď Ninka Osirela a jej otecko Perzekuovaný vtedajším režimom bol vo väzení. Toto je Petránsky? Ten človek, čo pomáhal tvojej rodine, keď si bol v base? Áno. Keď tomu malé dieťatko. Nevinné. A dnes tu stojíš ako krásna nevesta. Dospelá žena na prahu nového života. Zvláštne. A ja verím plného lásky a porozumenia. Ja tú tvár nevidím po prvý raz. Mne je ten človek nejaký povedomý. Dúfam, že vy dve na mňa nechysáte nejakú kulehu. Preste sa, prosím ťa, konečne vyhrážať. Nevidíš, že robím, čo sa dá? Len aby vám bolo jasné, že ja už nemám čo stratiť. Počúva, je to naozaj nutné? Je to nutné. Aspoň kým mi nepribedieš Lauru. Tak utekaj. Tak to sa práve chystám urobiť. Teraz pôjdem hore a skúsim ju priviezť, ale ak to náhodou nevidie, tak to nebude moja vina. Tak sa pekne snáš. A chceš, aby bola v poriadku. A každý ďalší, ktorý sa mi potom postaví do cesty. Počúvaj, Robo. Ak jej ublížiš, tak ťa vlastnoručne zabije. Beriete si André Simone, tú prítomnú Ninu Dolinsku za svoju právoplatnú manželku a budete pri nej stáť v dobrom i zlom, v zdraví i chorobe? Áno. Beriete si Nina Dolinská, tu prítomného André Simoneta, za svojho právoplatného manžela, aby ste bola jeho vernou a starostlivou manželkou? Áno. Vymente si, prosím, prscene. Ja sa nemôžem uveriť, že by si bol až taký idiot, aby si do toho ťahal aj svoju dceru. To dne má problém sa vás zbaviť obi dvoch, keď na to príde. Dobre, nerozumieš, drž hubu, lebo ti ju znovu zalepí. Robo ma chcel zabiť. Ale prežil si to našťastie, kamarát. Kto po Roma? Takže si spomínáš? No. Mrzí ma to, Ivan. Ak bol to agent nasadený na mňa. Možno aj na teba. Takže to mi Roma udal? Takže to mi Roma udal? 